அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மெக்கைல் டாலோட லைஃப் அண்ட் கேம்ஸ் ஆஃப் மெக்கைல் டாலோ அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் இருந்து நம்ம இன்றைக்கி நாலாவது கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் நடந்த ஒரு கேமு யுஎஸ் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு டைட்டிலுக்காக வந்து ரீகாவோட டைட்டிலுக்காக வந்து விளையாடின ஒரு அந்த டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடின ஒரு கேம் இது ஸோ ஒயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா விளாடிமிர் சைகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயர் அண்டு பிளாக் சைடு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மிகைல் டால் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு பயன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மாதிரி இருந்துடாதீங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகைல் டால் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஐ திங்க் நம்ம கேம் வந்து அவரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பார்க்கும்போது நல்லா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நம்ம போர்டை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு விளாடிமிர் சைகின் அப்படிங்கிற பிளேயர் வந்து சாரி அகெயின் வந்து போர்டு மாறிடுச்சு சாரி ஃபார் தட் ஸோ டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு பின்னே அதுக்கப்புறம் வந்து தால் வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஸோ நார்மலான ஒரு குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங் தான் யூஸ்வலாக பார்க்குற ஸ்டெப்ஸ் தான் பட் நம்ம டாலோட சைட்லேருந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து எப்போவுமே இந்த பெனோனியை வந்து அவர் கையாள்வார் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஈவன் பெனோனி டிஃபென்ஸில் கூட கோயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ரம் பிளாக் பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டில் இருந்து ஸோ அந்த மாதிரியான கேம்ஸ் எல்லாமே டாலோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் டால் த சீக் ஜீனியஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் சீக்ரியஸ் சாக்ரிஃபைஸ் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி கேம்ஸ் மேலே இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கேம்ஸ் மேலே குயின் சாக்ரிஃபைஸ் கேம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்கேஸ் வந்து நம்ம கடைசியாக போட்ட வீடியோ வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏன்னா நம்ம கால்சன் வந்து ஒரு அல்டி பாக்ஸ் நார்வேல் நடந்த ஒரு கேம் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அரோனியன் வெர்சஸ் கால்சன் ரொம்பவே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கேம் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கீழே சாரி மேலே வந்து ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஃபை என்றது பெனோனி ஸோ என்ன ஓப்பனிங்காக மாறி இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போது சிமெட்ரிக்கல் வேரியேஷன் இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஜி த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் டி ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட்லாம் பண்ண தேவையில்லை டி ஃபைவ் ஆடுறதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த இந்த பொசிஷனில் வந்து நிறைய பேருக்கு தோணுற ஒரு மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நைட் வந்து சி சிக்ஸ் டேரெக்டாக ஆடுறது பட் அதை விட உங்களுக்கு பெட்டர் சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டி ஃபைவ் தான் வந்து பெட்டர் சாய்ஸ் ஸோ நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டு ஜி டூ ஸோ பிஷப் டு ஜி டூக்கு பதில் இந்த பொசிஷனில் சாரி ஆஃப்டர் பிஷப் டு ஜி டூ இ ஃபைவ் விளையாடுறாரு டாலு ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம இந்த பானை கேப்சர் பண்ணாக்கா நமக்கு எதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா அப்படி சொல்லி நம்ம அதை கொஞ்சம் பேசிடலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது டவுட்டாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு டென்ஷன் வந்து நமக்கு சென்ட்ரில் இருக்கும்போது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பானை அன்டிஃபண்டாக இருக்கும்போது நம்ம ஏன் கேப்சர் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியா நமக்கு தோணும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம இதை கேப்சர் பண்ணால் என்னாகும் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்படி கேப்சர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்த ஒரு சென்ட்ரு பானை வந்து நம்ம வெளியில் போயாச்சு சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வி ஆர் ஹெல்பிங் ஒயிட் டு ஓப்பன் இஸ் பிஷப்ஸ் டயக்னல் ஸோ அவர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அவராக தான் டைப் ட்ரை பண்ணணும் நம்ம அவருக்கு வந்து நம்மளே வாண்டடாக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரெண்டு லாஜிக்கு அண்ட் தேர்ட் லாஜிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பானை வந்து ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிடுவார் எப்படின்னா குயின் ஏ ஃபோர் செக்கு இந்த பானுக்கு நீங்கள் டிஃபென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் செக்குக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க லைக் நைட் பி டி செவன் ஸோ கேசல்ஸ் இப்போவும் நீங்கள் டிஃபெண்டர் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் பி பானை நகர்த்த முடியாது ஸோ நகர்த்துற மாதிரி இருந்தால் உங்களுடைய பிஷப்போட டாக்னல் திரும்பவும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி இந்த ரூக்கை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஆட முடிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப
டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய லெசன் கூட சொல்லலாம் இந்த பொசிஷனில் ஆஃப்டர் ஏ த்ரீ இங்கே தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ செவன் ஆடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ வேணும்னா நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அதுதான் வந்து பெட்டர் சாய்ஸும் கூட ஏன்னா அப்போ தான் பேன் வந்து ஐசோலேட் ஆகும் ஸோ தட் நம்ம அந்த பானை டார்கெட் பண்ணலாம் ஸோ இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் பி டி டூ ஸோ இமீடியட்டாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பானுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்காக நைட்டை வந்து டி டூ வந்துருக்காரு மேபி பி த்ரீ போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சம்டைம்ஸ் இந்த பிஷப் வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்காக மேபி பி பி த்ரீ போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாகவும் இருக்குது ஏன்னா பி த்ரீ பானை புஷ் பண்ணிவிட்டு பிஷப் டு பி டூ போட்டு கூட நம்ம அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் எப்படி வந்து ஒயிட் இதை ஹேண்டில் பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் ஸோ இமீடியட்டாக வந்து நம்ம அந்த நைட்டை வந்து நைட் பி த்ரீ போகிற ஐடியாவை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அண்ட் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உடனே வந்து ரூக் ஈவன் ஆடுறாரு ஐ திங்க் இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் ரூக் ஈவன் ஆடுறதுக்கு பதில் இமீடியட்டாக வந்து எதர் வந்து நீங்கள் ஐ திங்க் பி ஃபோர் கூட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் இருக்குது இஃப் சப்போஸ் நம்ம கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம நைட் டு ஜி ஃபைவ் வரலாம் ஸோ நைட் டு ஜி ஃபைவ் இது எதுக்காக பண்ணுறோம் ஏன் ஒயிட் இதை பண்ணணும் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம கிங் இன்னும் சென்ட்ரில் இருக்குது வி ஆர் அட்டாக்கிங் த பிஷப் ஸோ நீங்கள் குயினால் வந்து நீங்கள் மேபி டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ உங்க உங்கள் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே போனதுனால கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆயிருக்கு ஒரு பான் அவர் கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இது பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அந்த பானு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரில் இருக்க ஐசோலேட்டட் பானால் நம்ம எதாவது டார்கெட் பண்ணலாம் என் கேமில் ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரூக் ஈவன் ஆடுறதுக்கு பதில் நம்ம பி த்ரீ ஆடிருக்கலாம் ஸோ தட் பிஷப்பை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ இவர் பிளாக்கும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு டாலும் கேன்சல் பண்ணிட்டாரு அண்ட் தென் ஃபைனலி பி த்ரீ ஸோ பி த்ரீ வந்து ஒரு மூக்கு அப்புறம் தான் விளையாடுறாரு பட் ஓகே தான் இந்த பொசிஷனில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஈக்குவலான பொசிஷன் தான் கொஞ்சம் வந்து பிளாக் வந்து பெட்டராக இருக்காரு கன்சிடரிங் தி ஐசோலேட்டட் பான் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட்டட் பான் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றதுனால பிளாக் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்காரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் பி த்ரீ ஆடுறதுக்கு பதில் நம்ம நைட் டு ஜி ஃபைவ் ஆடலாமா அப்படி ஒரு டவுட் வரும் அப்படி போனீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஷப் டு ஜி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிஷப் டு ஜி ஃபோர் சாரி பிஷப் டு ஜி ஃபோர் கிடையாது பிஷப் எஃப் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா பிஷப் டு ஜி ஃபோர் கூட போகலாம் ஸோ குயின் பி த்ரீ குயின் டி செவன் அண்ட் அகைன் நம்ம வந்து பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெட்டராக இருக்காரு ஸோ இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பானை வச்சு நைட்டை கிக் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம பிஷப் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் உங்களுக்கு லைட் ஸ்கொயரில் வராது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரூக்கை வந்து ஓப்பன் ஃபைலில் ஒன்று செமி ஓப்பன் ஃபைலில் ஒன்று வச்சுட்டு இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி வந்து ஐடியா பண்ணுறாரு இதான் லாங் டேர்ம் பிளான் ஆக்சுவலாக பிளாக்குக்கு ஸோ குயின் டி செவன் பிஷப் டு பி டூ ரூக் ஏ டி எயிட் ஸோ வந்து டபுள் பண்ணியாச்சு ஸோ குயின் ரூக் பேட்ரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போதைக்கு வந்து ரெண்டு அட்டாக்கரு மூணு டிஃபெண்டர் இருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஏ த்ரீ ஸோ தட் நம்ம வந்து ஃபர்தராக இந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது நமக்கு யாராவது டிஃபெண்டர் இங்கே வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக கிக் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கு தான் ஏ த்ரீ இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் பி ஃபோர் அண்ட் தென் சி ஃபைவ் ஸோ ஏ ஃபைவ் ஸ்டாப்பிங் தட் ஐடியா நைட் டூ இ ஃபைவ் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் ரூக் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் பி சிக்ஸ் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கனா குயின் சைடு மட்டும்தான் அவரால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது ப்ளே பண்ணுறது தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா கிங் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு நைட் எஃப் த்ரீ போகிறாரு ஏன்னா அந்த நைட் வந்து குயினோட இது லைனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் நைட் எஃப் த்ரீ ஸோ பிஷப் டு சி ஃபைவ் டிஃபெண்டிங் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த செட்டப் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஈவன் வந்து நீங்கள் இன்னும் எத்தனை அட்டாக்கர் ஆட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பாசிபிலிட்டி சின்ஸ் இட் இஸ் ஆன் டார்க் ஸ்கொயர் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா நாலு கிடையாது மூணு டிஃபெண்டர் இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு ரெண்டு ஓகே மூணு அட்டாக்கர் இருக்காங்க இன்னும் நம்ம ரெண்டு அட்டாக்கர் ஆட் பண்ணால் நம்ம வின் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது நம்ம கேள்வி ஸோ எப்படி இதை கையாள்றாருன்னு பாருங்கள் குயின் டு டி டு நைட் டு ஜி ஃபோர் கிக்கிங் தி
இதை கவனிக்காமல் நம்ம வேறு ஏதாவது மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஃப்டர் குயின் டூ சி த்ரீ அங்கே வந்து நமக்கு மேட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த காரணத்தினால இது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பொசிஷனுக்கு முன்னாடி குயின் சி த்ரீயை விட பெட்டர் சாய்ஸ் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு லைன் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இங்கே கேம் வந்து டேர்ன் ஆக போகுது அவரோட சைடு அதனால தான் இது இது கடைசியாக ஒரு முக்கியமான வேரியேஷன் ஸோ பிஷப் டு சி த்ரீ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவரால் வந்து கிங் சைடு அட்டாக் பண்ண முடியாது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு இம்பேலன்ஸ் இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியா வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் வந்து குயின் சைடு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அது அதுக்கு இருக்கிற ஒரே பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் ஸோ தட் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ரூக்கை வந்து நம்ம ஓப்பன் ஃபைலில் போட்டுக்கலாம் செமி ஓப்பன் ஃபைலில் போட்டுட்டு இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு பானை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பிஷப் டு சி த்ரீ பிஷப் டு ஏ த்ரீ ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக அந்த பானை வந்து நம்ம கிவ் அப் பண்ணுறோம் ஏன் கிவ் அப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த நைட்டுக்கு ஒரு கிக்கு நைட் எஃப் சிக்ஸு அண்ட் தென் பிஷப் இ ஃபைவ் குயின் இ செவன் நைட் டு டி ஃபோர் பிஷப் டு சி ஃபைவ் அடுத்து நைட் டு சி சிக்ஸ் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு வேரியேஷன் அண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவன் தோ வந்து நமக்கு நம்ம ஃபோக் பண்ணினாலும் சப்போஸ் நைட் சி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் குயின் டி செவன் ஸோ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சப்போஸ் கேப்சர் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் கேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ ரூக் டெக்ஸ் டி எயிட் ஸோ என் ஏன் வந்து ஈக்குவல் கேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இம்பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த பொசிஷனில் நம்மக்கிட்ட மூணு பீஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாசர் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நம்ம டவுனாக இருக்கும் பட் இது எல்லாத்துக்கும் காம்பன்சேஷன் அளவுக்கு நமக்கு நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஈக்குவல் பொசிஷன் தான் ஸோ இந்த காரணத்தினால அவர் இந்த பிஷப் டு சி த்ரீ லைன் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அவர் என்ன பண்ணார் குயின் சி த்ரீ காமெடி பண்ணுறமோ ஏன்னா வந்து மேட் பண்ணுறாரு ஒரே மூல டாலை மேட் பண்ண போகிறாரு பட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் ரூக் ஏ டி ஒன் அண்ட் அனதர் மிஸ்டேக் இந்த கேம் ஸோ ரூக் ஏ டி ஒனுக்கு பதில் ஏன்னா இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஏ த்ரீ வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஆள் இவர் தான் செகண்ட் டிஃபெண்டரு ஸோ அதை அவர் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு அதனால தான் அது தப்பான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ரூக் டூ எஃப் இ எயிட் அப்போ என்ன பெட்டராக பெட்டர் மூவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ரூக்கு இந்த ரூக்கு நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கலாம் மேபி பட் இந்த பொசிஷனில் கிடையாது ஏன்னா எஃப் டூ இஸ் ஹேங்கிங் ஸோ மேபி நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் எஃப் சிக்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரூக் ஏ டி ஒன் ஓகே ஸோ மேபி அந்த நைட்டை கிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ரூக் எஃப் இ எயிட் ரூக் டு டி டூ ஸோ அந்த பானை பிளாக் எயிட் பண்ணுறாரு அண்ட் எஃப் டூவும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ தட் அடுத்த ரூக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபைவ் நைட் ஜி ஃபைவ் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ஒரு ஒரு சின்ன காமெடி ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா என்னென்னா இப்போ கேப்சர் பண்ணால் மேட் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒன் மூ ஸோ இது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நைட் இ த்ரீ ஸோ இந்த பொசிஷன் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து உங்களை வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கேட்கலாம்னு நினச்சேன் பட் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவர் வந்து ஒரு நைட்டை வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பிளெண்டர் பண்ணாமல் அவர் டால் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவ் வந்து விளையாடுறாரு அதுதான் வந்து நைட் டு இ த்ரீ பேம் ஸோ நைட் டு இ த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் ஐடியா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் அக்செப்ட் த சாக்ரிஃபைஸ் சப்போஸ் அக்செப்ட் பண்ணாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் மேபி நம்ம வந்து இந்த என்னோடய ரூக் வந்து அட்டாக்கில் இருக்குது நான் அப்போ வந்து இங்கே மூவ் பண்ணலாமா அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக நைட் டெக்ஸ் ஜி டூ ஆடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நைட் டெக்ஸ் ஜி டூ கண்டிப்பாக வந்து ரூக் டெக்ஸ் இ எயிட் செக் ஆடி ஆகணும் ஆஃப்டர் ரூக் டெக்ஸ் இ எயிட் கிங் கேப்டஸ் ஜி எயிட் ஜி டூ அண்ட் தென் ரூக் டூ இ டூ ஓகேங்களா ஸோ ரூக் டூ இ டூக்கு அப்புறம் இந்த பாசர் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது லெட்ஸ் ஏ ஏதாவது ஒரு மூவ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி பி ஃபோர் இஸ் லாஜிக் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு செக்கு கொடுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலாம் குயின் சி சிக்ஸ் செக்கு அண்ட் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒயிட் வந்து பயங்கரமாக ஒரு பிளெண்டர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லெட்ஸ் ஏ நைட் எஃப் த்ரீ நைட் எஃப் த்ரீ போனாக்கா நம்ம ஈஸியாக வந்து கேமை வின் பண்ணிடலாம் ஐ திங்க் இங்கே மேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி நைட் டு இ ஃபோர் வச்சுக்கோங்களேன் நைட் டு இ ஃபோர் யாரும் ஆட மாட்டாங்க மேபி நம்ம கிங்கை மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதான் வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஏன்னா இந்த பக்கம் எங்கேயுமே கிங்கு ஃபார்வர்டில் வர முடியாது சப்போஸ் அவர்
ஏன் டிசைன் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் கிங் டேக்ஸ் ஜி டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டி டூ ப்ளே பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் இந்த மேட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ரூக்கா வச்சாரு மேட்டில் ப்ரொமோஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ரூக்கால பிளாக் பண்ணுவீங்க ரூக்கால பிளாக் பண்ணால் பிஷப் டூ ஜி ஃபோர் ஸோ பிஷப் டூ ஜி ஃபோர் நைட் எஃப் த்ரீ குயின் டி த்ரீ அண்ட் இப்படியே வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த என் கேம் வந்து கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் பிளாக் அப்படின்றது எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஒரு நல்ல மூவ் வந்து ஒயிட்டுக்கு சஜஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஜிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மூவ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா மேபி நம்ம இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிண்டு பீஸை செகண்ட் டைம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த பீஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ கொஷின் பண்ணாலும் சேம் தான் வில் ஜஸ்ட் கேப்சர் அண்ட் வின் த ரூக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று இந்த பின்னை பிரேக் பண்ணிவிட்டு பீஸை கிவ் அப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து ரிசைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறாருன்னா சும்மா நைட் டேக்ஸ் டி டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து பிஷப் டேக்ஸ் டி ஒன் கிங் எஃப் ஒன் அப்படியே வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்டு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் பிளாக் ஸோ இந்த கேம் வந்து எல்லாருக்கும் ஆர் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஆர்வமாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா டாலோட கேம் எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அஷ் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் இந்த இந்த மூ ஸோ நைட்டை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் அந்த இடத்துல என்னடா இது இவ்வளோ காமாக போயிட்டுருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்த அந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால தான் வந்து எப்போவுமே வந்து டாலை பற்றி எப்போவுமே வந்து நம்ம ஹையாக பேசுகிறது இதனால தான் ஸோ டால் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் இல்லாமல் ஆட மாட்டார் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்